హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు చోటు క్రియేషన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ ఈ వీడియోలో పసరు జొన్నలు లేదా ఎల్లో జావర్ తోటి జొన్న రొట్టె ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలని తోటి షేర్ చేసుకుంటున్నాను సో ఈ జొన్నలు మనకి బయట కిరాణా షాపుల్లో అలాగే సూపర్ మార్కెట్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయన్నమాట సో ప్రైస్ కూడా రీజనబుల్ అండి సో వన్ కేజీ వచ్చేసి ఫార్టీ రూపీస్ వరకు కూడా ఛార్జ్ చేస్తున్నారు సో ఇవి హెల్త్కి వచ్చేసి చాలా చాలా మంచిదండి అలాగే షుగర్తో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళు అలాగే డైట్ ఫాలో అవ్వాలనుకునే వాళ్ళకి ఇది మంచి రెసిపీ అనమాట అలాగే ఈ రెసిపీని చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్ అండ్ చాలా ఈజీ అండి సో దాని ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ ఎలాగో దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూసేసేయండి పసరు జొన్నల్ని ఇలాగ పిండిలాగా పెట్టించుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఈ పిండిని మనకు కావాల్సిన క్వాంటిటీలో తీసుకోవచ్చు నేనైతే ఒక రెండు కప్పుల పిండిని తీసుకుంటున్నాను సో అందులోకి తరిగి పెట్టుకున్నటువంటి కరివేపాకు అలాగే తరిగి పెట్టుకున్నటువంటి కొత్తిమీరని వేసేసుకున్నాను అలాగే ఒక మూడు పెద్ద సైజు ఆనియన్స్ని ఇలాగ చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి వేసేసుకుంటున్నాను అలాగే కొద్దిగా పచ్చి కొబ్బరిని కూడా ఇలాగ తురిమి వేసేసుకుంటున్నాను అలాగే ఒక కప్పు తురిమి పెట్టుకున్నటువంటి సొరకాయ తురిమిని అలాగే ఒక మూడు క్యారెట్ని కూడా ఇలాగ తురిమి పెట్టేసి వేసేసుకుంటున్నాను సో అలాగే ఇందులోకి రుచికి సరిపడా పచ్చిమిర్చిని కూడా కట్ చేసేసి వేసేసుకోవాలి అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర అలాగే రుచికి సరిపడా సాల్ట్ అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ తెల్ల నువ్వులు కూడా వేసేసుకోవాలి సో మీకు వెజిటబుల్స్ ఏవైనా ఇష్టం ఉండేవాళ్ళు ఇలాగ చిన్న చిన్నగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసేసుకోండి సో ఈ వెజిటబుల్స్ వేసేసుకోవడం వల్ల ఈ రొట్టి చాలా చాలా టేస్టీగా అలాగే చాలా మెత్తగా వస్తుంది అనమాట సో తినేటప్పుడు కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఇందులో ఈ వెజిటబుల్స్లోనే మనకి వాటర్ కంటెంట్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ముందుగా దీని అంతా కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా ఇలాగ చేతితోటి బాగా కలుపుకోవాలి ఇలాగ అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా మొత్తం అన్నింటినీ కూడా బాగా కలిపేసుకున్నాక కొన్ని కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసేసుకుంటే ఇలాగా పిండిని అంతటినీ కూడా చపాతి పిండి ఎలాగైతే కలుపుకుంటామో అలాగ కలిపి పెట్టేసుకోవాలి ఒకేసారి ఎక్కువగా వాటర్ మాత్రం యాడ్ చేయకండి ఎందుకంటే ఈ సొరకాయ తురుములు అలాగే క్యారెట్ తురుములు అలాగే ఆనియన్స్లో మనకి వాటర్ కంటెంట్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్ని జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఇలాగ పిండిలాగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఈ డఫ్ రెడీ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం రోటీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము ముందుగా నేను చపాతి తిక్కేటువంటి పీఠం తీసేసుకుంటున్నాను అందులోకి ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ని ఇలాగా కట్ చేసి పెట్టేసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు ఇందులోకి కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేసేసుకోవాలి సో మనం ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవడం వల్ల రొట్టిని పెనం మీదకి వేసేటప్పుడు ఈజీగా వస్తుంది ఇప్పుడు చిన్న క్వాంటిటీని తీసేసుకొని ఇలాగ చేతితోటి మనకు కావాల్సిన సైజులో ఇలాగ పల్చగా ప్రెస్ చేసేసుకోవాలి సో ఇలాగ చీలుతూ ఉంటుంది మనం దీన్ని దగ్గరగా అనుకుని మరీ ఇలాగ చేతితోటి చేసుకోవడం వల్ల ఈజీగా వస్తుందండి చూడండి ఇలాగ ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే దీని సైజ్ అనేది ఇలాగ పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇలాగ మీకు కావాల్సిన సైజులో దీన్ని ఇలాగ ప్రెస్ చేసేసుకోండి ఒకవేళ ఇది ఈ పిండి కనుక చేతి కంటినట్టయితే కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేసుకోండి చేతికి తర్వాత ఇలాగ ప్రెస్ చేస్తే చేతి కంటుకోకోకుండా ఈ రోటీ చాలా బాగా వస్తుందండి చూడండి మొత్తం అంతటిని కూడా నేను ఇలాగ బాగా ప్రెస్ చేసేసుకున్నాను నాకు కావాల్సిన సైజులో ఇలాగ ప్రెస్ చేసేసుకుంటున్నాను మధ్య మధ్యలో చేతికి ఇలాగ ఆయిల్ని అప్లై చేసేసుకుంటూ దీన్ని ఇలాగ మనకు కావాల్సిన సైజులో ప్రెస్ చేసేసుకోవాలి సో ఈ రోటీ ఆల్మోస్ట్ ప్రిపేర్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు దీనిని మనం పెనం పెట్టేసుకుందాం స్టవ్ మీద దీన్ని రెండు సైడ్లు కూడా బాగా రోస్ట్ అయ్యే విధంగా రోస్ట్ చేసేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పెనం పెట్టేసుకుంటున్నాను సో ఈ పెనం పెట్టినప్పుడు కూడా మనం ఫ్లేమ్ని అంతటినీ కూడా మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని దీన్ని కుక్ చేసుకోవాలి లేదంటే తొందరగా మాడిపోతుంది సో ఈ పెనం కొద్దిగా వేడి అయ్యాక దీనికి కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేసేసుకోవాలి తర్వాత ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఈ జొన్న రొట్టెని వేసేసుకొని పైన కూడా కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేసేసి రెండు సైడ్లు కూడా బాగా కుక్ అయ్యేంత వరకు బాగా రోస్ట్ చేసేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు నేను ఈ రోటీని వేసేసాక ఇలాగ మూతను పెట్టేస్తున్నాను సో మీ దగ్గర ఏదైనా ప్లేట్ ఉన్నా కూడా దీని మీద పెట్టేసుకోవచ్చు చూడండి ఇలాగ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ కుక్ చేసేసుకోవాలి తర్వాత రెండో సైడ్ కూడా బాగా కుక్ అయ్యేంత వరకు బాగా కుక్ చేసుకొని తీసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఈ జొన్న రొట్టె ప్రిపేర్ అయిపోతుంది ఇందులోకి మనం క్యారెట్ అలాగే సొరకాయ తురుము అలాగే పచ్చి కొబ్బరి వేసాం కదా సో వాటి ఫ్లేవర్ కూడా చాలా బాగా ఉంటుంది అనమాట మనం తినేటప్పుడు ఆ ఫ్లేవర్లన్నీ మనకి బాగా తగులుతూ ఉంటాయి సో ఈ పసరు జొన్న రొట్టెలోకి మనము వెజిటబుల్స్ వేసుకొని చేసుకోవచ్చు లేదంటే వెజిటబుల్స్ ఏ కుక్కకుండా అయినా కూడా మనం చేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో వెజిటబుల్స్ వేస్తే పిల్లలు తింటారు కదా అని చెప్పేసి నేను